আমার নাম কুমার স্বামী হরিহরণ আমার প্রশ্নটা ডক্টর জাকির নায়কের কাছে আমার এক মুসলিম বন্ধু একবার একটা কোরআন কিনে আমাকে দেখালো আমার খুব আগ্রহ হয়েছিল তাই আমি বইটা দেখতে চাইলাম আমার বন্ধু তখন আমাকে বলল যে বইটা পবিত্র কারণ এই বইয়ের কথাগুলো একেবারে সরাসরি আল্লাহর কথা আমি এটা ধরতে পারব না আমার বন্ধু আমার সাথেই থাকে আর আমার বন্ধুর কোরআনটাও এই ঘরেই আছে আমি কোরআনটা এখনো ছুইনি আমি জানতে চাচ্ছি যে এটা কি ঠিক নাকি ভুল আমার বন্ধুর কথাটা ঠিক নাকি ভুল আর একটা প্রশ্ন আছে একবার আরেকজন বন্ধু সে রোজার ঈদের সময় তার বাড়িতে যাচ্ছে ঈদ পালন করার জন্য সে আমাকে বলল হরিহরণ আমি তাহলে যাচ্ছি তখন আমি আমার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম সে তখন বাধা দিয়ে বলল না না আমাকে ধরবে না আমি প্রশ্ন করলাম আজকের দিনে কি জড়িয়ে ধরা নিষেধ আমি জানতাম না তাই প্রশ্ন করেছিলাম আজকের দিনে কি জড়িয়ে ধরা নিষেধ সে উত্তর দিল না তুমি কখনোই কোনো মুসলিমকে জড়িয়ে ধরবে না এটাই আমার আরেক মুসলিম বন্ধু বলেছে যে এটা ভুল অবশ্যই জড়িয়ে ধরা যাবে তখন থেকেই কোনো মুসলিম বন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরলে নিজেকে অপরাধী মনে হয় হয়তো আমি ভুল করছি আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন স্যার ভাই আপনি দুটো প্রশ্ন করলেন দুটো ভুল ধারণা আপনার প্রথম প্রশ্নটা ছিল আপনি কোরআন ধরতে গেলে আপনার বন্ধু আপনাকে বলেছে যে কোরআন ধরা যাবে না এটা মহান ঈশ্বরের বাণী এখন অমুসলিমরা কোরআন ধরতে পারবে কি পারবে না মুসলিমদেরও ভুল ধারণা আছে আর এই কনফারেন্সটা শুধু অমুসলিমদের জন্য না এটা আসলে আমাদের মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে অমুসলিমরা কোরআন ধরতে পারবে না এই ভুল ধারণাটা এসেছে কোরআনের একটা আয়াত থেকে সুরা ওয়াকিয়ার সাতাত্তর নম্বর আয়াত থেকে আশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ সুবান আর পবিত্র ছাড়া কেউ এটাকে স্পর্শ করবে না কোরআনের এই আয়াতটা থেকে অনেকে এভাবে মনে করেন যে মুসলিমরা পবিত্র অন্যরা এটা ধরতে পারবে না আপনাকে যেটা দেখতে হবে সেটা নুজুলে কোরআন কখন এটা নাজিল হয়েছে এই আয়াতটা তখন নাজিল হয়েছে যখন অনেক মুসলিমই অভিযোগ করেছে যে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নজবিল্লাহ তিনি এই কিতাব পেয়েছেন শয়তানের কাছ থেকে তখন এই আয়াতটা নাজিল হয় যারা পবিত্র শুধু তারাই এটা স্পর্শ করবে যে কোরআনের কথা বলা হয়েছে সেটা লোহে মেহফুজ যদি ইবনে কাসিরের তাফসির পড়েন সেখানে ব্যাখ্যা করে বলা আছে যে লোহে মেহফুজের কথা বলা আছে সাত আসমানের উপরে যে কোরআন সেটা স্পর্শ করবে শুধু ফেরিস্তাগন আরবি শব্দটা হচ্ছে মুতাহারিন এখানে ফেরিস্তাগনের কথা বলা হচ্ছে তার মানে শুধু পবিত্র নয় তারা একেবারে নিষ্পাপ मुस्लिम देशो टा दिए कुरान कर्श करते कुरान भूल प्रमाणित हतो एखे अजुर कथा बला बला लोहे मेहफुज कथा কেউ স্পর্শ করবে না মানুষ স্পর্শ করতে পারবে না শুধু ফেরেস্তাগন বাদে আর আপনাদের সবাইকে বলবো অমুসলিমদের যেটা উপহার দিতে পারেন সবচেয়ে সেরা সেটা আল্লাহ তালার বাণী আমার লেকচার মূল্যহীন আসল কথাগুলো তো আছে আল্লাহ তালার এই সর্বশেষ আসমানি কিতাবে আমরা কোরআনের এই জ্ঞানটাকে প্রচার করব এখানে অনেকে হয়তো বলবেন ভাই জাকির ঠিক আছে শুধু অনুবাদটা দেন আরবিটা না আমি বলবো আচ্ছা না দেওয়ার চেয়ে অন্তত দেয়াটা অনেক ভালো তবে আমার মতে আরবিটাও দেয়া উচিত কেন কারণ অনুবাদ করার সময় মানুষ ভুল করতে পারে তখন বলা হবে যে সেই ভুল আল্লাহ সুবাহ করেছেন যেটা আসলে ঠিক না যেমন ধরেন উর্দু একটা অনুবাদে আছে যে সুরা লুকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না মাতৃগর্ভে সন্তানের লিঙ্গ কি হবে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে খবর রাখা যে কোনো মানুষই জানেন এখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফের মাধ্যমে আমরা আগে থেকে সন্তানের লিঙ্গ জানতে পারি ডাক্তার হিসেবে আমি ওটা জানি অনুবাদটা ভুল কোরআনের লিঙ্গ শব্দটাই বলা হয়নি কোরআন বলছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে মাতৃগর্ভে কি আছে সন্তানের প্রকৃতির কথা বলছে সে ভালো হবে না খারাপ সমাজের জন্য উপকারী হবে নাকি ক্ষতিকর হবে সে জাহান নামে যাবে নাকি জান্নাতে যাবে বেহেস্তে না দুজোখে কেউ জানে না বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও এগুলো বলা যাবে না এখানে অনুবাদক ভুল করেছে তাই যদি আরবিটাও দেন 
তাহলে যারা আরবি জানে তারা বুঝতে পারবে যে অনুবাদক এটা ভুল করেছে আল্লাহ তারা ভুল করেননি আমি অবশ্য আরবি সহ অনুবাদ দেওয়ার পক্ষপাতি আল্লাহ যদি এজন্য আমাকে দায়ী করেন তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে থাকব কেন জানেন কারণ আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি যখন অমুসলিম রাজাদের কাছে দুধ পাঠিয়েছেন তিনি চিঠিতে কোরআনের আয়াত লিখেছিলেন সাহাবিগঞ্জকে দিয়ে এরকম একটা চিঠি আপনারা তুরস্কের কপটাকে মিউজিয়ামে দেখতে পাবেন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সেই চিঠিতে কোরআনের যে আয়াতটি লিখেছিলেন সেটা সুরা আল ইমরানের চৌষট্টি নম্বর আয়াত আর সেখানে বলা হয়েছে বলো হে কিতাবিগণ এসো সেই কথা যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক প্রথম সাদৃশ্যটা কি আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না অন্য কাউকে তার শরীফ করি না আমরা আমাদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে রব বলে গ্রহণ করি না যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নাই সেদু বলো তোমরা সাক্ষী থাকো মুসলিম আমরা মুসলিমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম চিঠিতে কোরআনের আয়াত লিখেছিলেন অমুসলিমদেরকে দেওয়ার জন্য অনেক অমুসলিম চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আলহামদুলিল্লাহ কেউ চিঠি ছিলে ফেলেছিল অনেকে চিঠি পায়ের নিচে ফেলে দিয়েছিল নবী সাল্লাম কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছেন অমুসলিমদের কাছে তারা সেগুলো পায়ের নিচে বানিয়েছিল তাহলে ভাই কোরআন ধরতে কোনো সমস্যা নেই অমুসলিম হয়েও আপনি কোরআন পড়তে পারেন আমরা মুসলিমরা কোরআনকে আগলে রাখার চেষ্টা করি এটা আসলে আমাদের সম্পত্তি না সব মানুষের সম্পত্তি এটা আল্লাহ সালাত আল্লাহর বাণী আপনি অনুবাদটাও পড়তে পারেন অনুবাদটা কি পড়েন যদি কোনো কিছু আপনার ভালো লাগে সেটা মেনে চলেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেন যিনি কোরআন সম্পর্কে ভালো জানেন কোরআন ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যদি কেউ বলে আপনি ধরতে পারবেন না তার কাছে প্রমাণ চাবেন কোরআনে কোনো আয়াত নেই কোনো হাদিসও বলছে না যে ধরতে পারবেন না এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটা একজন অমুসলিম কোনো মুসলিমকে জড়িয়ে ধরতে পারবে অথবা একজন মুসলিম কোনো অমুসলিমকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কিনা ভাই আলহামদুলিল্লাহ এটা তো কোনো সমস্যা নেই আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম অনেক অমুসলিমকে জড়িয়ে ধরেছেন সাহাবা কোনো সে হোক তারা কালো বা সাদা ধনী বা গরিব হলুদ বা বাদামি রাজা বা ফকির কোনো সমস্যা নেই আলহামদুল্লাহ এটা তো খুবই ভালো সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের একটা দৃষ্টান্ত জড়িয়ে ধরতে কোনো সমস্যা নেই আপনি জড়িয়ে ধরতে পারেন একজন মুসলিমও আপনাকে জড়িয়ে ধরতে পারেন আপনি একজন মুসলিমকে জড়িয়ে ধরতে পারেন কোরআনের কোনো আয়াত বা কোনো হাদিস বলছে না মুসলিম অমুসলিমের কোলাকুলি নিষেধ এটা আসলে একটা ভুল ধারণা আপনার মুসলিম সেই বন্ধু তার ইসলাম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান নেই সে এটা না জেনে বলেছে ইসলাম অনুযায়ী অবশ্যই জড়িয়ে ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভাই হরিহরণ আপনি একটু স্টেজে আসুন ডক্টর জাকির নায়েক আপনাকে অনুবাদ সহ একটি পবিত্র কোরআন দেবেন আপনি এখন বলতে পারবেন জাকির নায়ক নিজেই আমাকে অনুবাদ সহ কোরআন দিয়েছেন 